அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம டாபிக் நம்பர் டென் பாயிண்ட் எயிட் பார்க்கலாம் டாப்பிக்குடைய பேர் வந்துட்டு குளோபல் வார்மிங் ஓகே அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் குளோபல் வார்மிங் இஸ் தி கரண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி எர்த் சர்ஃபேஸ் போத் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் அஸ் வெல் அஸ் தி அட்மாஸ்பியர் அப்படின்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னா என்னதுன்னா இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதை தான் நம்ம வந்து பேசிக்காக குளோபல் வார்மிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா எர்த்துடைய சர்ஃபேஸ் பூமியினுடைய சர்ஃபேஸில் அது வந்து லேண்டாகவும் இருக்கலாம் வாட்டராகவும் இருக்கலாம் எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே போல் பூமியினுடைய அட்மாஸ்பியர் எர்த்துடைய அட்மாஸ்பியர் இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுற அந்த கான்செப்டை தான் நம்ம வந்து குளோபல் வார்மிங் அல்லது பூமி வெப்பமயமாதல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர்ஸ் அரவுண்ட் தி வேர்ல்டு ஹேவ் ரைசன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் இந்த அளவுக்கு பூமியினுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்குது எப்போ ஓவர் தி லாஸ்ட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இந்த புக் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அதுலேருந்து ஒரு நூறு வருஷத்து பின்னாடி எடுத்துக்கலாம் அந்த நூறு வருஷம் கேப்பில் இவ்வளோ வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டிகிரி ஒரு டிகிரி கிட்ட வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகிருக்கு ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் நம்ம வந்து சொல்கிறது ஓகே அபவுட் டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் இன்க்ரீஸ் ஹேஸ் அக்கர்டு சின்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் இப்போ இந்த இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நம்பராக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா மொத்தமே ஒரு ஒன் டி ஒன் டிகிரி தான் அதிகமாக இருக்குது அது என்ன பெரிய விஷயமா அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம் ஆனால் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் டூ தேர்டு மூணில் ஒரு பங்கு டெம்பரேச்சர் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறமா கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் வந்து அவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீ ஒரு அரவுண்ட் ஒரு ஐம்பது வருஷம் வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கோங்க ஐம்பது வருஷத்தில் மட்டும் டூ தேர்டு டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஏன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து தொழில் புரட்சி இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்லாம் வந்து வந்துச்சு ஓகே அடுத்து அடுத்து பார்க்கலாம் நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தைன் குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் நைட்ரஸ் ஆக்சைட்ஸ் அண்டு ஆர் தி க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் வார்மிங் தி எர்த் சர்ஃபேஸ் அப்போ குளோபல் வார்மிங்குக்கு ரொம்ப வந்து இதாக இருக்கிறது எந்தெந்த கேஸ்னாலெலாம் குளோபல் வார்மிங் குளோபல் வார்மிங் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் சிஓ டூ மீத்தைன் குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இதெல்லாம் வந்து நம்ம க்ரீன் ஹவு க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் வந்து அதிகமாக எமிட் ஆகிறதுனால தான் குளோபல் வார்மிங் அப்படின்ற ஒன்றே வந்து நடக்குது பூமியில் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்போ இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்னால் நடக்கிற ஒரு எஃபெக்ட்ன்றதுனால இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்கிறோம் இது நீங்கள் சின்ன பிள்ளையிலே சின்ன வயசுலேயே வந்து படிச்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே த சிஓ டூ இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஃப் தி க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த குளோபல் வார்மிங் மொத்த குளோபல் வார் குளோபல் வார்மிங் நடக்குது இல்லையா அது எந்தெந்த கேஸஸ்லாம் அதுக்கு வந்து இதாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் காரணமாக இருக்குன்றதை பார்த்தோம் அந்த மொத்த கேஸஸ்லேயுமே ஐம்பது சதவீதம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்போ அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து குறைக்கணும் எ அட்மாஸ்பியரில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடை குறைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன நம்ம வழி மரங்கள் வந்து அதிகமாக நடணும் அதான் வந்து வழி ஓகே த பேர்னிங் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூல் அண்ட் அதர் பயோமேஸ் டிஃபாரஸ்டேஷன் ரிசல்ட் இன் சிஓ டூ அப்போ சிஓ டூ வந்து எப் சிஓ டூ வந்து எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபாசில் ஃபியூலை எரிக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு அப்புறம் வந்துட்டு டீஃபாரஸ்டேஷன் ம மரங்களை வெட்டுறதுனால காடுகளை அழிக்கிறதுனாலேயும் வந்து சிஓ டூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இன் தி பாஸ்ட் வென் தி எர்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் இன் தி டெம்பரேச்சர் இட் வாஸ் தி ரிசல்ட் ஆஃப் நேச்சுரல் காசஸ் பட் டுடே இட் இஸ் பீங் காஸ்ட் பை ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆரம்பத்துலேயும் பூமி உருவான அந்த டைம் இருக்கு இல்லையா அப்போ இருந்து வந்து நமக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருந்திருக்கு ஆனால் முதல்ல நடந்தது ஆரம்பத்தில் நடந்தது வந்து எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னா நேச்சுரல் காசஸ் இயற்கையா
அண்டி எல்லோ ஃபீவர் இந்த மாதிரியான சில நோய்களில் வந்து நோய்களை உருவாக்குற ச இந்த இது வந்து நான் சரியாக ப்ரொனன்ஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் இஎன்சிஇ பிஹெச்சி எல்ஐடிஐஎஸ் என்கே பேலிட்டிஸ் என்கே பேலிட்டிஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரொனன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த மாதிரி கொடுமையான நோய்களை உருவாக்கக்கூடிய கொசுக்கள் இருக்குது இல்லையா அது அல்லது அது சார்ந்து பார்த்தா பூச்சிகள் இது வந்து அதிகமாகுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு காரணத்தை ஒரு இதை வந்து எடுத்து வைக்கிறாங்க அடுத்து பார்க்கலாம் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் தி குளோபல் ஆவரேஜ் சர்ஃபேஸ் ஏர் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சச் மேக்னிடியூட் வில் பிரிங் அபவுட் அலார்மிங் சேஞ்சஸ் இன் ரெயின்ஃபால் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் அதர் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அப்போ இன்க்ரீஸ் இன் குளோபல் ஆவரேஜ் சர்ஃபேஸ் ஏர் டெம்பரேச்சர் அப்போ பூமியினுடைய ஆவரேஜ் ஏர் டெம்பரேச்சரை பார்க்குறாங்க அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது எது எதுலலாம் வந்து சேஞ்சஸை கொண்டு வரும் அப்படி பார்த்தோம்னா ரெயின்ஃபால் பேட்டர்ன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரெயின்ஃபால் பேட்டர்ன் வந்து அல்டர் ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னாலே என்ன ஆகுது நமக்கு விவசாயம் வந்து பாதிக்கப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்தில் தான் நம்ம வந்து நெல்லை வந்து பயிரிடுவோம் குறிப்பிட்ட மாதத்தில் தான் கரும்பு பயிரிடுவோம் அந்த அது எப் அதை வந்து எதை வச்சு தீர்மானிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா மழை பெய்கிறதை பொறுத்தும் அதை வந்து தீர்மானிச்சிருப்பாங்க அப்போ நம்ம கணக்கிட்டு அந்த ஒரு நம்ம ஒரு கணக்கு பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த மாதத்தில் வந்து மழை பெய்யும் நம்ம விதை விதைக்கலாம்னு நம்ம கணக்கு பண்ணி வச்சுருப்போம் ஆனால் அந்த டைமில் மழை வராமல் வேறு மாதத்தில் பெய்யுது அப்படின்றது பேர் தான் வந்து அதுக்கு அந்த கான்செப்டுக்கு பேர் தான் அல்டரேஷன் இன் ரெயின்ஃபால் பேட்டர்ன் அப்படின்றது நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அது மாதிரி ஒன்று நடந்துச்சுன்னா விவசாயமே வந்து பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அண்ட் அதர் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் ரிசல்ட்டிங் இன் சீரியஸ் எக்கலாஜிக்கல் டிசீக்லிபிரியம் டிசீக்லிபிரியம் என்னது மாற்றம் நடக்கிறது சமநிலை தவறுதல் ஓகே அடுத்து டென் பாயிண்ட் நைன் பார்க்கலாம் கிளைமேட் சேஞ்ச் கிளைமேட் சேஞ்ச் என்ன இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ரெஃபர்ஸ் டு சீசனல் சேஞ்சஸ் ஓவர் இய லாங் பீரியட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி க்ரோயிங் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் இந்தி அட்மாஸ்பியர் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்போ கிளைமேட்டுக்கும் வெதருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம தினசரி வானிலை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம்ல இன்றைக்கி மழை பெய்யுமா நேற்று மழை பெஞ்சிச்சா நாளைக்கு மழை பெய்யுமா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்மால் டியூரேஷனுக்கு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அது வந்து வெதர் இப்போ நீங்கள் டிவிலே பார்த்தீங்கன்னா வெதர் ரிப்போர்ட் தான் சொல்லுவாங்களே ஒழிய கிளைமேட் ரிப்போர்ட்னு சொல்ல மாட்டாங்க வெதர் ரிப்போர்ட்டுன்றது ஒரு ஷார்ட் டேர்மில் பார்க்குறது அதவே ஒரு லாங் டேர்மில் பார்த்தோம்னா ஒரு அதிக வருஷங்களுக்கு கணக்கு பண்ணி பார்த்தோம்னா அதை வந்து நம்ம கிளைமேட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ஓவரால் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த வானிலை வந்து மாறுறப்ப ஒரு ஒரு லாங் டியூரேஷனுக்கு மாறும் பொழுது அதை தான் நம்ம வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் கிளைமேட் சேஞ்சும் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு தவறான ஒரு இதை ஒரு எஃபெக்ட் தான் கொடுக்க போகுது த கிளைமேட் சேஞ்ச் ரெஃபர்ஸ் டு தி சீசனல் சேஞ்சஸ் ஓவர் இய லாங் பீரியட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி க்ரோயிங் அக்ளிமேஷன் ஆஃப் க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் இந்தி அட்மாஸ்பியர் அப்போ அட்மாஸ்பியரில் க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் அதிகமாக வந்து போய் பரவுறதுனால ஒரு லாங் பீரியடுக்கு நம்மளோட கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதை இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லாங் பீரியட்னு கொடுத்துருக்காங்க சீசனல் சேஞ்சஸ்ன்னு இருக்கப்ப இப்போ ஒரு கா ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லலாம் ஒரு ஊரில் வந்து இந்த மாதம் மழை பெய்யும் அடுத்த மாதம் வெயில் அடிக்கும் அப்படின்னு இருக்குது பல வருஷமாக ஒரு நூறு வருஷம் அப்படி நடந்துகிட்டே இருக்குது திடீர்னு அது மாதிரி இனி வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கான்செப்டை தான் நம்ம வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்க்கலாம் ரீசெண்ட் ஸ்டடிஸ் ஹேவ் ஷோன் தட் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் சின்ஸ் தி பிகினிங் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் லெவல்யூ ரெவல்யூஷன் have contributed to an increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere by as much as 40 percentage from about 280 parts per million in the pre-industrial period to 402 parts per million in 2016 இது என்ன சொல்ல வரும் கொஞ்சம் புரியாத சென்டென்ஸ் மாதிரி இருக்கும் which in turn has led to global warming இது வந்து கொஞ்சம் புரியாத ஒரு சென்டென்ஸ் மாதிரி இருக்கும் என்ன நான் சொல்லிடுறேன் industrial revolution க்கு முன்னாடி industrial revolution க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு தான் பிரிச்சுக்கோங்க அட்மாஸ்பியரில் கார்பன் டை ஆக்சைடியோடைய லெவல் எவ்வளோ இருந்திருக்கு அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் பிபிஎம் சொல்லுவாங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன்ற அளவில் வந்து இருந்திருக்கு இது எப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் லெவல் ரெவல்யூஷனுக்கு முன்னாடி அப்போ இருந்து நம்ம கணக்கு பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டூ அது ஃபோர் நாட் டூ பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் ஆயிருக்கு ஃபோர் நாட் டூ பிபிஎம் ஆயிருக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதம் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் வந்து அதிகமாயிருக்கு இது யாரனால வந்து ஹியூமன் பீயிங்னால இந்த மாதிரியான ஒர
கோஸ்டல் வாட்டர்ஸ் இந்த கடல் நீர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இன்னும் அதிகமாக வந்து வார்மாக வெப்பமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏ மார்க்கெட் சேஞ்சின் ரெயின்ஃபால் பேட்டர்ன்ஸ் ரெயின்ஃபால் பேட்டர்னே மாறிடுச்சு மழை பெய்யும் அந்த கால நிலை இருக்கு இல்லையா அதுவே மாறிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து அடிக்கடி நியூஸில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அண்ட் அண்ட் இன்க்ரீஸ்டு இன்டென்சிட்டி அண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஸ்டாம்ஸ் அடிக்கடி வந்து புயல் வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு புயல் வருதுன்றத விட அதோட அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்கு இல்லையா ஃப்ரீக்குவன்சி என்னது அந்த கால இடைவெளி இன்றைக்கி ஒரு புயல் வந்துச்சுன்னா அடுத்து அடுத்த வருஷம் தான் வருது அப்படி இருந்த ஒரு இது நான் ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காண்டி சொல்கிறேன் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மேலே வருது அப்படின்னா அடுத்த மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் தான் வந்து அடுத்த புயல் வந்துக்கிட்டு இருந்தது மேலே ஒன்று அடுத்து வந்து ஆகஸ்டில் ஒன்று அப்புறம் டிசம்பரில் ஒன்று இந்த இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி அதோடைய அந்த கேப் வந்து குறைஞ்சி போயிடுச்சு அதுதான் வந்து நம்ம ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்துட்டு இன்டென்சிட்டி அதோடைய தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றிருக்கு அந்த தாக்கம் வந்து அதிகமாயிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க இதெல்லாமே வந்து கிளைமேட் சேஞ்சோடைய ஒரு காசஸ் கிளைமேட் சேஞ்சோடைய ஒரு எஃபெக்ட் இதெல்லாம் அடுத்து வந்து டென் பாயிண்ட் டென் பார்க்கலாம் ஆசிட் ரெயின் ஆசிட் ரெயின் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் அப்போ நம்ம ஏர் பொல்யூஷன் டாபிக் பார்க்குறப்பே இந்த ஆசிட் ரெயினை பற்றி லைட்டாக வந்துருந்துச்சு ஏர் பொல்யூஷனுடைய தொடர்பு உடையது தான் இந்த ஆசிட் ரெயினும் இட் அக்கர்ஸ் வென் எமிஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஃபேக்ட்ரிஸ் கார்ஸ் ஆர் ஹீட்டிங் பாய்லர்ஸ் கான்டாக்ட் வித் தி வாட்டர் இன் தி அட்மாஸ்பியர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அப்போ அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற சுற்றுப்புற சூழலில் இருக்கிற தண்ணி கூட இந்த மாதிரி பொல்யூட்டட் ஏர் பொல்யூட்டட் ஏர் எங்கெங்கே இருந்து வருது ஃபேக்ட்ரிஸோடைய கழிவு அந்த புகையை வெளியேற்றுறாங்களோ அது பைக்கு காரிலேருந்து வெளியேறுற புகைகள் பாய்லர்ஸ் ஹீட் பண்ணுறதுனால ஏற்படுற புகை இது எல்லாமே வந்து வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது அந்த வாட் அந்த வாட்டர் இருக்கு இல்லையா வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது அந்த தண்ணி வந்து ஒரு மாசு அடைந்து தண்ணி ஆகிடுது அவர் ஆசிட் கலந்துடுது அதை தான் நம்ம வந்து ஆசிட் ரெயின் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அது மழையை விழுகிறப்ப ஆசிட் ரெயின் அது வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடுது தீஸ் எமிஷன்ஸ் கண்டெயின் நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அண்டு சல்ஃபர் ட்ரை ஆக்சைடு அப்போ ஆசிட் ரெயின் வருது அப்படின்னா அதில் என்னென்ன மாதிரியான ஆக்சைடெலாம் இருக்குன்றதை வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன மாதிரியான காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது காம்பனன்ஸ் இருக்குன்னு நைட்ரஜன் ஆக்சைடு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு சல்ஃபர் ட்ரை ஆக்சைடு இதெல்லாம் இருக்குன்னு வந்து சொல்கிறாங்க வென் விச் வென் மிக்ஸ்டு வித் வாட்டர் பிகம்ஸ் சல்ஃபியூர் சல்ஃபரஸ் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் இந்த மாதிரியான அமிலங்களை ஆசிடாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடுது என்ன சொல்ல வராங்க தீஸ் எம்சன்ஸ் கண்டெயின் இந்த இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்தும் கார் கார் பைக்கிலேருந்தும் புகையாக வெளியேறுது இல்லையா அந்த புகைகளில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் இருக்குது சல்ஃபர் ஆக்சைட்ஸ் இருக்குது சல்ஃபர் ட்ரை ஆக்சைடு இந்த மாதிரியான கேஸஸ் வந்து இருக்குது அது வந்து வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அது எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா சல்ஃபரஸ் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் இந்த மாதிரியான கொடிய ஆசிட வந்து அது வந்து உருவாகுது அது வந்து நமக்கு மழையாக பெய்யும் போது அது வந்து நம்ம ஆசிட் ரெயின் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் த ப்ராசஸ் ஆல்சோ அக்கர்ஸ் பை நேச்சர் த்ரூ வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் அப்போ வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் என்னது எரிமலை வெடிக்குது இல்லையா அப்பையும் வந்து இந்த ஆசிட் ரெயின் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது இயற்கையிலே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க இட் கேன் ஹாவ் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் பிளான்ஸ் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து இது நமக்கு வந்து பேசிக்காக தெரிஞ்சது இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லான எஃபெக்ட் வந்து கொடுக்கும் அவ்வளோதான் இதை இதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து வந்துட்டு சோர்சஸ் ஆஃப் இ வேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இ வேஸ்ட் வந்து எங்கெங்கே இருந்துலாம் கிடைக்கிது எங்கெங்கே இருந்துலாம் வருது கிடைக்கிதுன்னு சொல்ல முடியாது எங்கெங்கே இருந்துலாம் உருவாகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நாலு தான் வந்து பிரிச்சிருக்காங்க இதுக்கு மேலேயும் நிறையா இருக்குது இது வந்து மேஜர் இ வேஸ்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் இவங்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹோம் வீட்டிலேருந்து போகிறது அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர் இப்போ எங்கே அங்கே ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஒரு ஒரு செக்டர்லேருந்து என்னென்ன மாதிரியான இ வேஸ்ட் வெளியேறுன்றதை வந்து ஒரு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது நீங்கள் ஓனாக ரீட் பண்ணி எங்கே அப்போயே உங்களுக்கு புரியும் ஓனாக ரீட் பண்ணாலே புரியும் அடுத்ததுக்கு போகலாம் இ வேஸ்ட்னு ஒரு டாப்பிக்கே இருக்குது டென் பாயிண்ட் லெவன் ஓகே எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் விச் இஸ் காமன்லி ரெஃபர்டு அஸ் இ வேஸ்ட் இஸ் தி நியூ பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி இன்ஃபோடெக் சொசைட்டி இப்போ இன்ஃபோடெக் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி தான்
பயன்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் கீழே தூக்கி போடுறோமோ அது எல்லாமே வந்து இ வேஸ்ட்டு தான் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சிமிலர்லி இ வேஸ்ட் கேன் பி டிஃபைன்ட் அஸ் தி ரிசல்ட் வென் கன்சியூமர் பிஸ்னஸ் ஆர் ஹவுஸ் ஹோல்டு டிவைசஸ் ஆர் டிஸ்போஸ்ட் ஆர் சென்ட் ஃபார் ரீசைக்ளிங் எக்ஸாம்பிள் டெலிவிஷன்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆடியோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் விசிஆர் டிவிடி டெலிஃபோன் ஃபேக்ஸ் ஜெராக்ஸ் மிஷின் வயர்லெஸ் டிவைசஸ் வீடியோ கேம்ஸ் அண்ட் அதர் ஹவுஸ் ஹோல்டு எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே தூக்கி போடுற பொருளாகவும் இருக்கலாம் திரும்ப ரீசைக்கிளுக்கு போக போகக்கூடிய பொருட்களாகவும் இருக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ரீசைக்கிளுக்கு போகிற அந்த பொருட்கள் இருக்குது இல்லையா அது வந்து நம்ம கீழே தூக்கி போகிற பொருளை விட அது உள்ள வந்து ஹார்ம்ஃபுல்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியானதாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஹோல் பாயிண்ட்டுமே வந்து நீங்கள் ஓனாக ரீட் பண்ணாலே புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு தான் இருக்குது பெருசாக சொல்ல வேண்டிய எதுவும் இல்லை அடுத்து சாலிட் வேஸ்ட் பார்க்குறோம் சாலிட் வேஸ்ட் இஸ் சாரி சாலிட் வேஸ்ட் இஸ் பேசிக்கலி டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் யூஸ்லெஸ் அண்ட் அன்வாரண்டட் மெட்டீரியல்ஸ் அஸ் ஏ ரிசல்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் திரும்ப அதவே தான் திரும்ப சொல்லியிருக்காங்க மோஸ்ட் காமன்லி தே ஆர் காம்போஸ்ட் ஆஃப் சாலிட்ஸ் செமி சாலிட்ஸ் அண்ட் லிக்யூட்ஸ் அன்வாண்டட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து என்னென்ன மாதிரியான ஃபார்ம்ஸில் இருக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சாலிடாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து செமி சாலிடாக இருக்கலாம் அல்லது லிக்யூடாக இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சாலிட் வேஸ்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்கார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ரெஃப்யூஸ் டெட் அனிமல்ஸ் டெப்ரீஸ் ஃப்ரம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் ஆசஸ் அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்டஸ் அண்டு இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்ஸ் எக்ஸட்ரா அப்போ இந்த மாதிரியான பொருட்கள் என்னென்ன மாதிரியான பொருட்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து வீட்டிலேருந்து வெளியேற வெளியேற்றப்படுற பொருட்கள் அந்த ஃப்ரிட்ஜு ஃபோனு மொபைல் ஃபோன் கம்ப்யூட்டர் வேஸ்ட்டான கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் வந்து வீட்டிலேருந்து வெளியேறது அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் ரெஃபியூஸ் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வெளியேறுற குப்பைகள் இதுக்கு முன்னாடி பேஜில் இன்றைக்கி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வேஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுத்துருந்தாங்க பாக்ஸ் போட்டுட்டு அடுத்து டெட் அனிமல்ஸ் கூட நம்ம வந்து இந்த சாலிட் வேஸ்ட்டில் வந்து சேர்க்குறோம் டெப்ரிஸ் ஃப்ரம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் வீடு கட்டி முடித்ததுக்கு அப்புறம் அதுலேருந்து விழுகிற அந்த வேஸ்ட்டான அந்த குப்பைகள் தூசி இதெல்லாம் வந்து இதையும் சொல்கிறோம் நம்ம அடுத்து சாம்பல் ஆசஸ் அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது வென் வேஸ்ட் இஸ் நாட் ரிமூவ்டு ஃப்ரம் தி ஸ்ட்ரீட்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் பிளேசஸ் இன் டைம் இட் போசஸ் சிவியர் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் ஹசர்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம பப்ளிக் பிளேஸஸ்லேயோ ரோட்ஸ்லேயோ நம்ம ஒரு குப்பையை போடுறோம் அது எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்டாக இருக்கலாம் என்ன மாதிரியான வேஸ்ட்டாக வேணால் இருக்கலாம் குப்பையை போடுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே நம்ம கிளீன் பண்ணலை கிளியர் பண்ணலை அப்படின்னா அது வந்து ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் வந்து உருவாக்குறதுக்கான அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த டென் பாயிண்ட் டுவெல் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் இந்த டாப்பிக்கை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி